Bulletin is brought to you by Good Morning Vihalia. Enjoy the warmth and indulge in the deliciousness. Good morning, good morning. Ladies and gentlemen, good evening. I'm Prasad Michael and you're watching Kini Flash. Many of us have gone back to work today after a long weekend, but Prime Minister Dr. Mahathir Mohamad has been working non-stop since Harapan won the 14th general election on May 9th. At a press conference today, he announced that Attorney General Mohamed Pandi Ali will go on leave with immediate effect. Tun, uh, Tun, the solis. He's already uh, suspended of his contract and under investigation. Yeah, kedudukan kan AG ni suka sikit. Dia baru saja diberi kontrak baru. Dan uh, kita perlu ikut undang-undang. Uh, pada masa ini, soal suspension ini memerlukan beberapa uh, tindakan. Uh, sebab itu kita uh, nak supaya dia hanya diberi cuti uh, sementara dia bercuti maka Solicitor General akan ambil alih tugasnya dan akan uh, cover dia punya job jadi kita masih ada Solicitor General yang boleh jalan tugas uh, Attorney General So will they be investigate the agent investigate? Who? Agent, the former agent that's the other during his so will he be investigated? So will he be investigated? Yeah. He may have to, first of all, make police report, make certain reports, before investigation can be carried out. You see, you have to have a basis for investigation. Uh, at this moment, kita belum ada formal report. Walaupun banyak tuduhan-tuduhan, yang dilempar kepada EG kita kena ada uh, report dan based on that report investigation will be carried out at the time when the, the investigation is carried out pada masa itu uh, tindakan boleh diambil untuk suspend EG ataupun tindakan-tindakan lain termasuk sekatan uh, keluar daripada negara so, so far, AG been asked to uh, take leave on the basis of uh, you formally uh, allege that he uh, covering tower up for all that issue, right? Yes, uh, there have been a lot of complaints against AG, but no formal report. So on that basis? Yeah, on that up. basis, we give him a holiday. Meanwhile, MACC Chief Commissioner Zulkifli Ahmad has tendered his resignation to Chief Secretary to the Government, Hali Amza, this morning. This is after Prime Minister Dr. Mahathir Mohamad met Ali and other senior government officials at the Yaya San Pradana Leadership Foundation in Putrajaya. According to Mahathir, a replacement will be arriving soon. I said that I uh, siasatan terhadap rasuah yang telah dilakukan yang entah bagaimana tidak dilaksana uh, semua ini uh, memerlukan perlantikan uh, pengurusi baru bagi MACC dan pencegah rasuah dan uh, pada isu hari saya harap saya boleh lantik uh, pegawai baru untuk mengepalai uh, MECC ataupun uh, Suruhan Jaya Pusuh Jaya Banyak sangat lah Banyak SPRM lah MECC macam-macam ada But anyway, I, I have uh, been very busy Jadi, buat kerja banyak the pardon and release of PKR de facto leader Anwar Ibrahim may be slightly delayed, according to Prime Minister Dr. Mahathir. Uh, 
dalam pada itu kita uh, dapati bahawa uh, perjanjian kita untuk uh, memberi pengampunan uh, padan kepada Datuk Sri Anwar akan diteruskan tetapi proses uh, uh, caranya akan diikuti uh, walaupun uh, sudah diputuskan mungkin akan terlewat sikit uh, sidang uh, uh, pada sebuah ini uh, kerana kita nak ikut aturan-peraturan uh, sepertinya seperti yang saya telah maklum beberapa kali iaitu kerajaan ini akan ikut undang-undang dan segala rules yang ada dalam menjalankan tugas kita tidak akan lari daripada proses undang-undang dan uh, kita tidak akan lakukan sesuatu yang di luar daripada peruntukan undang-undang tidak akan ada arahan bagi orang itu orang ini di naik pangkat di turun pangkat di di dua dan sebagainya segala-galanya akan dibuat mengikut aturan peraturan petang ini saya berjumpa sekali lagi dengan KSN bincang tentang progres yang telah diambil mulanya uh, setelah saya bagi arahan dua hari lepas dan uh, kita utamakan soal rasuah uh, dengan itu kita perlu tentukan tentang kedudukan uh, investigation berkenaan dengan rasuah untuk ini sebelum kita boleh ambil tindakan kita perlu tentukan bahawa uh, AG badan uh, pendakwa raya ini uh, di Uh, jalankan tugas uh, mereka mengikut aturan peraturan uh, memandangkan bahawa uh, uh, ada juga uh, masalah dengan AG AG akan bercuti dan tepatnya akan diambil oleh Solster General, General uh, iaitu uh, sebagai seorang yang memang pun berkuasa menjalankan tugas AG jadi untuk uh, proses pengampunan umpamanya uh, yang akan menyertai board of uh, pada board ini ialah <coughs> timbalan uh, solicitor general sebenarnya yang boleh mengganti AG dalam uh, proses pengampunan At a press conference in the AMNO headquarters today, acting AMNO President Ahmad Zaid Hamidi has denied meeting with PKRD factor leader Anwar Ibrahim yesterday. Waktu yang didakwa di dalam media kenaan, saya sedang bersolat hajat di rumah saya. Artinya orang tu mungkin berada di kiri atau kanan saya dan mengetahui bahawa saya uh, berada di suatu tempat yang orang itu sebagai makhluk yang tidak dapat dilihat. Former Malaysian Anti-Corruption Commission Intelligence Director Abdul Razak Idris has lodged a report against former Prime Minister Najib Abdul Razak. Abdul Raza Idris is also calling on MACC to compel Najib to declare his assets. Uh, jadi saya akan buat laporan uh, terhadap Datuk Seri uh, Najib yang mungkin melibatkan accomplices dan abettors atau uh, rakan sejenayah dan juga apa subahat lah. uh, kerana satu Uh, tindakan yang kita syaki oleh mereka untuk menyekat atau menghalang siasatan terhadap Datuk Seri, Datuk Seri Najib ya, berkaitan dengan uh, 
case KWAP dan juga saya one one NDB. Uh, saya sebenarnya diminta oleh bos saya dulu lah supaya datang buat report dengan segera agar Datuk Seri Najib isteri anak-anak dan uh, proksi mereka tidak lah tak sempat lari lah tindakan diambil sebelum mereka sempat lari lah di bawah section um, 36 yang mana berpandukan siasatan itu uh, pegawai SPRM berpangkat pesuruhjaya uh, diberi kuasa malah wajib meminta Datuk Seri Najib uh, mengistiharkan hartanya sama ada yang alih atau tak alih uh, sama ada di dalam atau di luar negara dan juga meminta isteri anak-anak ada -anak termasuk anak tiri dan sebagai orang yang pusat orang yang, yang disyaki atau diketahui memiliki hartanya uh, supaya mengistiharkan uh, harta mereka uh, yang berkaitan dengan Datuk Seri Najib Uh, serta juga uh, uh, meminta institusi keuangan tu bank uh, memberi maklumat berkaitan dengan segala harta yang ada uh, supaya harta bila harta-harta ini dibandingkan dengan emolumen yang sah emolumen sah bila ada perbezaan itu Harta yang berlebihan itu atau uh, yang disebut sebagai unexplained property itu perlu diperjelaskan oleh Datuk Seri Najib. Kemudian uh, kalau dia tak dijelaskan, maka itu menjadikan satu kesalahan. Dan um, hukumannya ialah maksimum 20, 20 tahun penjara dan juga denda lima kali nilai harta yang di, disifatkan sebagai unexplained atau tidak dapat diperjelaskan. UMNO today sacked two of its assembly persons who had supported Pakatan Harapan's formation of the state government in Perak. They were Tualang Saka assembly person Noli Razi and Sungai Mani assembly person Zainal Fadzi. Secara automatik Mereka gugur Sebagai ahli UMNO Mereka bukan lagi ahli UMNO <coughs> Kerana mereka menyokong Kerajaan Yang bukan di bawah Barisan Nasional Saya tahu ada yang mengaku bahawa Mereka masih menjadi pemimpin UMNO Tetapi mereka hanya sekadar Menyokong kerajaan bahasana Tidak ada peraturan Dan tidak ada perempatan yang menyokong bahawa Menyokong pihak pemangkar Dan terus menjadi ahli Sebagai sesuatu yang boleh diterima Saya ingin hubungkan kedua-dua yang gugur Tahu waktu penting Gugur ialah jawatan and that is all from me today. For more stories, go to kinitv.com. Please subscribe and share this video. I'm Prasad Michael. Thank you for watching. Also, before I go, support independent media by subscribing to malaysiakini.com. Click on the link below. Malaysia's first multi-grain brand. The champion is... Good morning!